Crear proyectos que se vean actuales suele ser un reto en terrenos campestres, casi siempre por ser proyectos remotos. Por eso, en este video vamos a analizar muy rápidamente 8 increíbles casas campestres modernas. Vamos a ver cómo es que logran crear espacios tan modernos que se destacan bastante en terrenos campestres para ayudarte con tu proyecto. Comencemos. Casa de Campo Langitangi por Kratz, una casa escultural de campo de concreto de 210 metros cuadrados que se adapta bastante bien a las condiciones complicadas del sitio como el clima árido y la pendiente pronunciada en un terreno rocoso en la península de Langitangi, Islandia. Los espacios se alinean uno detrás del otro en una planta cuadrada para aprovechar las increíbles vistas al mar y eficientar los recursos al construirla ya que está construida perpendicularmente a la pendiente para minimizar las complicadas excavaciones, principalmente en suelos como este, rocoso. Las esquinas irregulares, aleros y volúmenes entrelazados de la forma de la casa crean muy interesantes composiciones tanto desde el interior como desde el exterior. Este proyecto es un claro ejemplo de que siempre se le puede dar un giro y estilo interesante a este tipo de proyectos campestres en climas extremosos y poco convencionales como el de Islandia. Casa LLF por obra arquitectos, una casa de 380 metros cuadrados de dos niveles en un terreno inclinado de forma irregular en el que se aprovecha al máximo toda la superficie del terreno generando una muy interesante relación interior exterior en sus espacios en San José dos Campos, Brasil. La casa se desplanta prácticamente al centro del terreno, aparentemente en un fraccionamiento. Aprovechando la pendiente, los espacios públicos y de servicio se ubican en la planta alta con muy pocos muros para aprovechar las vistas y el contacto con la naturaleza del proyecto. Y en planta baja, los espacios íntimos, uno detrás del otro, a los que se accede por un pasillo trasero. ¿Y cómo dejar pasar la forma de la cubierta? Las columnas de acero, mobiliario, paisajismo y muebles fijos como una parte muy importante e interesante del proyecto que crea interesantes contrastes y composiciones visualmente atractivas. Un proyecto que demuestra que con cuidado en los detalles y pasión por crear algo diferente se pueden crear muy interesantes proyectos como este. ¡Hey! Si este video te está pareciendo que sea un poquito útil o interesante, regálanos un like para que YouTube lo siga recomendando. Ahora, si te está pareciendo un poquito más que eso, suscríbete y activa la campanita para que no te sigas perdiendo más de este interesante contenido en el futuro. Continuamos. Casa LLM por obra arquitectos. Sí, los mismos del proyecto anterior. Una casa de campo de 1187 metros cuadrados en 5 niveles, en un terreno inclinado, con un juego muy interesante de espacios cubiertos y descubiertos en San José dos Campos, Brasil. Sin duda, lo primero que destaca de este proyecto es su estructura metálica, que permite soportar los cinco niveles del proyecto con grandes volados y una apariencia muy contemporánea. La distribución en dos cuerpos unidos por un puente o con planta en forma de U, como lo quieras ver, en la que prácticamente todos los espacios tanto públicos como privados tienen conexión aunque sea visual a las áreas verdes del centro del proyecto. Además, la forma en la que se aprovechan tanto las cubiertas como los espacios bajo la construcción, generando terrazas, espacios de juego, de contemplación y estar, eficientan aún más los espacios y hacen parecer el proyecto mucho más grande de lo que realmente es, y ya es grande. Como ya nos tiene acostumbrados a este estudio, el cuidado en los detalles, tanto en la elección de acabados como en la ejecución de la construcción, es de destacar. Un amplio proyecto con bastantes detalles interesantes que rescatar para proyectos de casas de campo similares, incluso aunque sean más pequeños, en terrenos urbanizados. Casa Tramontana por Estudio Boteri con él. Una casa de campo de concreto de 246 metros cuadrados en un terreno de forma irregular con una forma muy interesante que fomenta el contacto con el exterior con vistas a un campo de golf en Vetera, España. El concreto y el acero permiten modelar esta forma tan característica, colinas esbeltas, continuas y limpias, contrastadas con tonos claros para el concreto y oscuros para los metales, mobiliario y decoración. La planta abierta, casi rectangular, permite alinear los espacios uno detrás del otro para que todos aprovechen las vistas al campo de golf con mucha elegancia y estilo. 
Un proyecto con una forma que resalta a primera vista, se adapta muy bien al terreno de forma irregular y aprovecha muy elegantemente las vistas panorámicas al campo de golf. Interesante, ¿no? Casa Riverau Preto por Perkins Plus Will. Una casa de campo de 700 metros cuadrados en un terreno inclinado de forma irregular que destaca bastante por su forma y materiales en el campo de Sao Paulo, Brasil. Para aprovechar al máximo el terreno inclinado, a esta casa se accede desde la planta alta, en forma de T, donde se distribuyen los espacios de convivencia y de servicio, separados de las habitaciones, que están en la planta baja, semienterrada, en una planta cuadrada. Por supuesto, todos los espacios con vista y acceso a espacios abiertos y naturales, tanto en planta alta como en planta baja. Los materiales y paleta de color elegidos, tanto en acabados como en mobiliario y vegetación, crean composiciones muy armónicas y con una estética muy contemporánea y natural. Un proyecto que demuestra que la estética moderna y limpia no tiene por qué estar peleada con elementos naturales y tradicionales, sino que más bien al contrario, se pueden complementar bastante bien. Casa Taide por Rui Viera Oliveira y Vasco Manuel Fernández. Una casa antigua de campo de 200 metros cuadrados, rehabilitada, con una identidad muy fresca, limpia e interesante que destaca bastante por su forma inclinada y contraste de materiales en un pueblo al norte de Portugal. Aunque pareciera que tal transformación estética del proyecto debía haber sido complicada de lograr, la verdad es que no fue así, al menos no en cuanto a la construcción, en cuanto a la idea eso es otra cosa. Simplemente cambiando algunos elementos como muros, losas, acabados, etc y reutilizando prácticamente todo lo que ya existía, se logró darle una estética muy actual, en la que la cubierta forma parte fundamental del proyecto, no solo estéticamente, funcionalmente, ayuda a conectar las recámaras de planta alta con el exterior, sin comprometer su privacidad, un proyecto que muestra que siempre se puede lograr algo completamente único, incluso partiendo de una construcción existente, eso sí, la parte complicada es llegar a una idea ganadora. Casa en sí camino, Portense Architecture Network, una casa campestre en un terreno inclinado descendente con una forma muy intrigante, esta es una de sus fachadas, interesante ¿no? En un poblado griego, la forma interesante no se queda solo en esta fachada o en el resto de fachadas, se repite en todos lados, en la planta, muros, rampas, ventanas, iluminación, elementos estructurales, mobiliario, en fin un proyecto muy valioso estéticamente hablando, con amplias vistas al paisaje natural, que además aprovecha la pendiente del terreno para potenciar sus espacios, tanto en distribución como en eficiencia de recursos. Un proyecto que demuestra que con creatividad y buen gusto se pueden crear proyectos muy interesantes y únicos, incluso en terrenos inclinados que suelen ser un poco más complicados. ¿Qué te parece este video? Te veo como siempre allá abajo en los comentarios. Si te interesa conocer las claves para diseñar y construir casas de campo, puedes ver este video. O también puedes ver esta lista de reproducción, donde además de ese video, tenemos más similares para casas de campo. Y si ya te suscribiste, nos vemos pronto. Hasta luego.